இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிளாக்கரில் எப்படி வந்து ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க கோடிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மூவிங் டெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து விதமான ஸ்டைலில் வந்து நம்ம வந்து கோடு ஃபார்மேட் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி இந்த போஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய பிளாக் வந்துருங்க தமிழ் பிளாக்கர் ஸ்டார்ட் எக்ஸ் ஒய் இட் சர்ச் பார் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட் கோட் ஃபார் பிளாக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்டென்ஸை டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த போஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி அப்படின்னா இந்த கோடிங் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் பத்து விதமான ஸ்டைல் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் சீரியல் நம்பரோடு வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ காரணம் வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து சீரியல் நம்பர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிங் சிம்பிள் ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இங்கே ஸ்க்ரோல் ஆகுது பார்த்தீங்களா சிம்பிள் ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட் தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்க்ரோலிங் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ ரைட் சைட்ல இருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிளானது ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பிளாக்கரோட செட்டிங்ஸ் பேஜ் வந்து போயிருங்க லே அவுட் வந்து போயிருங்க லே அவுட் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடு வந்து உங்களுக்கு எங்கே தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஒன்று நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்டரில் வந்து தெரியணுமா சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்லேட்டில் வந்து இந்த டாப் ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு சர்ச் பார் இருக்குது பட் ஆனால் மேபி சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ஹெச்டிஎம்எல் கோடு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது நீங்கள் வந்து இந்த மெயின் மனுக்கு கீழே வந்து கொடுக்குற மாதிரி கூட சில டெம்லேட்டில் வந்து இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் போஸ்ட்டுக்கு மேலே கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு வந்து ஆட் கேஜெட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அண்ட் சைடு பார்ல நீங்க கொடுக்கணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் சோ உங்களுடைய இஷ்டம் தான் நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து அதோட ப்ரிவியூ நீங்க பாத்துங்க எப்படி ஷோ ஆகுது கரெக்ட்டா விசிபிளா இருக்குதா அப்படினு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மெயின் போஸ்ட்டுக்கு மேலே வந்து கொடுக்குறேன் ஆட் ஏ கேஜெட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக பின்னு வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த கோடை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ மேலே டைட்டில் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பிளாக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிம்பிள் ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ சிம்பிளாக அந்த மாதிரி இருக்கும் கலர் எதுவுமே இருக்காது பிளைனாக இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் கலர் எதுவுமே இருக்காது சிம்பிளாக அந்த நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்க்ரோலிங் ஆகும் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ அடுத்த கோடு நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டோடு அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறது ஸோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளூ கலர் டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்து செக் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கோடு வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க இன்னொன்று நீங்கள் காப்பி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன டெக்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கனா தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் வித் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா இது தான் நீங்கள் வந்து மாற்றக்கூடிய டெக்ஸ்ட் நல்லா பிடிச்சிங்களா இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து லிங்க்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய டெம்லேட் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்க்ரோலிங் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து டிஃபால்ட்டாகவே டெம்லேட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோலிங் ஆகிற டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதாவது லிங்க்கோட உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டெம்லேட்டில் அந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா மேபி வந்து நீங்கள் போட்ட போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ நான் வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து இந்த பிளாக்கர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டில் வந்து கடைசியில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வெப்சைட் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணுவீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சமான கலரை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த கலர் வந்து உங்களுடைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு மேட்சிங் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது டார்க் ப்ளூவில் வந்து இருக்குது மேபி நான் அதே கலர் சூஸ் பண்ணேன் அல்லது வேறு கலர் கூட நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கலர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து மவுஸ் வச்சு இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணால் போதும் ஒவ்வொரு கலராக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கலர் வந்து நான் ஓகே நான் இந்த கலர் சூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கோடு தான் நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் இந்த கோடை நான் வந்து காப்பி பண்ணிடுறேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளெயின் கூட உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி கலர் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கீழே ஒன்ஸ் இந்த கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதில் வந்து லைட் வேணுமா டார்க் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல வந்து இந்த கலர் வேணுமோ அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே வந்து கோடு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கீழே பாருங்கள் நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் கீழே கோடு மாறிக்கிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கோடை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் புரிஞ்சுங்களா ஸோ ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் இந்த கலர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க நான் இந்த கலர் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம கோடு கொடுத்தோம் பார்த்திங்களா அதை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த எடிட் பேஜ் வந்து போகிறேன் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சிம்பிளுக்கு நடுவில் தான் இந்த கோடு வந்து இருக்குது புரியுதுங்களா ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண கோடை இதில் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து டார்க் ப்ளூன்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் சேவ் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் என்னுடைய மெயின் பேஜ் இந்த வெப்சைட்டோட மெயின் பேஜை நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கங்க ஸோ ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக மேட்சிங்கான கலர் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது பார்த்தாச்சு அடுத்து மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் நீங்கள் மூவ் ஆகிற மாதிரி டெக்ஸ்ட் வந்து கொடுக்க முடியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் போகிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து பாருங்கள் கீழேருந்து மேலே போகுது அடுத்து வந்து பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே வருது ஸோ இந்த நாலு நாலு ஃபார்மேட்லேயும் நீங்கள் வந்து கோடு வந்து கொடுத்துக்க முடியும் இந்த கோடுலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன் எல்லாமே இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கோடு கிடையாது இதை நீங்கள் விட்டுங்க இதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹெட்டிங் புரியுதுங்களா மூவிங் டெக்ஸ்ட் ரைட் சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் இது வந்து ரைட் சைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகிற கோடு புரியுதுங்களா ஸோ இதுக்கு உண்டான கோடு வந்து கீழே கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த கோடை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிங்க உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடு போனோம்னா இந்த கோடை வந்து காப்பி பண்ணிங்க கோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் இந்த கோடு போகிறேன் பழைய கோடை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகே பழைய கோடை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த புது கோடை நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்துறேன் அண்ட் சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மறுபடியும் பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்லேருந்து இப்போ ரைட் சைடு வந்து போகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு மூவ் ஆகுதா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைடு நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் அண்ட் ரைட்லேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட் மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே இந்த கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த கோடு அதுக்கு மேலே ஹெட்டிங்லேயே உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் மூவிங் டெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் சேஞ்ச் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு கீழே உள்ள தான் கோடிங் புரியுதுங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடிங்லேயும் உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் மாத்திரம்னா மாற்றிக்கிங்க தென் அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மூவிங் டெக்ஸ்ட் அப் ஸோ கீழே இருந்து மேலே போகிறதுக்கு வந்து இந்த கோடு யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டை
ஒரு செவன் கொடுக்குறேன் செவன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து சேவ் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்து வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவனில் வந்துருக்குது ஸோ இதுவே நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து ஜீரோ கூட நம்ம கொடுத்துடும் ஓகே நம்ம வந்து ஜீரோ கூட கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஸோ ஒர்க் ஆகுதா என்னன்ட்டு நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஜீரோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது டெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே வந்து நிற்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நீங்கள் என்ன நம்பர் வேணால் கொடுத்துக்குங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இதனால் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுறது அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கோடு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதோட எக்ஸாம்பிள் கோடு வந்து கீழே இருக்குது இந்த கோடுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து மவுஸை கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ இப்போ நான் நான் வந்து மேலே கொண்டு போகிறேன் மவுஸை இப்போ ஒரு ரன் ஆகுதா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே கொண்டு வரப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே வந்து நிற்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இந்த கோடு வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லே அவுட் போயிருங்க ஸோ நம்ம பழைய கோடை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த புது கோடு நம்ம போட்டு செக் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு புது கோடு பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு தென் இதுலேயுமே நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இங்கே கோடு இருக்குது இந்த கோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரோல் அமௌண்ட்லாம் இருக்குது அப்படியே ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சேவ் கொடுத்துறேன் இப்போ பேஜ் நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோடு வந்து நீங்கள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது இது மேலே ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து மவுசை நீங்கள் வச்சா போதும் ஓகே பேஜ் ஃபுல்லாக லோட் ஆகட்டும் எனக்கு இன்னும் பேஜ் லோட் ஆகலை ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மவுஸ் மேலே வைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு நான் மவுஸ் எடுக்கிறேன் மூவ் ஆகுது இப்போ மறுபடியும் மவுஸ் வைக்கிறேன் ஸ்டாப் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த கோடு இந்த அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீரியல் நம்பர் ஆறு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லிங்க்ஸை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட்லேயே நீங்கள் வந்து லிங்க் வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் புரியுதுங்களா இது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பிளாக்கரில் ஏதாவது போஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த போஸ்ட்டோட டைட்டில் கொடுத்து அந்த மாதிரி நீங்கள் லிங்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து வேறு வெப்சைட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் என்ன மாதிரி லிங்க் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்தா இருக்குது இந்த கோடை நான் வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிடுறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து இந்த பழைய கோடை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த கோடை வந்து நான் வந்து ஓகே இந்த கோடை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ புது கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சேவ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த கோடு எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கெல்லாம் வந்து தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கணும் அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் வந்து பண்ணிக்கிங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டிடிபிஎஸ் தமிழ் பிளாக்கர் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ஒய் ஜெல்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வெப்சைட் வந்து கொடுத்துருப்பேன் இந்த இடத்துல உங்களுடைய வெப்சைட் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் லிங்க் ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் இதில் வந்து வேறு என்ன டெக்ஸ்ட் வரணும் இந்த லிங்க்குக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வரணுமோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரோலிங் டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகே பேஜ் ஃபுல்
வித் பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து மாற்றிடலாம் எல்லா கோடிலுமே நான் வந்து தமிழ் பிளாக்காஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த இடத்துல எல்லாத்திலுமே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க லிங்காக நான் என்னுடைய வெப்சைட்டு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களுடைய வெப்சைட் அல்லது உங்களுடைய போஸ்ட்டோட லிங்க் நீங்கள் மாற்றிக்கிங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு நம்பர் ஒன்பது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்க்ரோலிங் ஆகாமல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிற மாதிரி ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரோலிங் ஆகாமல் இந்த மாதிரி மூவிங்லேயே இருக்கிற மாதிரி இந்த கோடுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டைலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இந்த கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிங்க ஸோ மறுபடியும் நான் வந்து இந்த கோடோட எடிட்டிங் பேஜ் வந்து போயிட்டேன் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகே இந்த கோடோட ஓகே இந்த கோடை நான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே கோடை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம காப்பி பண்ண கோடை இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இதுலேயுமே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் மாற்றணும் அப்படின்னா தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் மூவிங் டெக்ஸ்ட் வித் ஆல்டர்னேட் பிஹேவியர் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த இது டெக்ஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை இந்த இடத்துல போட்டுக்கங்க போட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மெயின் பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நீங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் மாற்றணும்னா மாற்றிக்கிங்க உங்களுடைய அவருடைய வெப்சைட்டு தீம் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லாமே நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகாமல் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து போய்ட்டு இருக்கும் இந்த கோடு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதில் போய் நீங்கள் வந்து சீரியல் நம்பர் ஒன்பதில் இருக்கக்கூடிய கோடை வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க தென் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோட் ஃபார் மூவிங் மோர் தென் ஒன் லிங்க் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லிங்க் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்த கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் லிங்க் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் ஒன் தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டூ தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் த்ரீனு சொல்லிட்டு மூணு லிங்க் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஒரே ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட்டில் மூணு லிங்க் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மேபி நீங்கள் மூணு வெப்சைட் வச்சுருந்தீங்கன்னா மூணு வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்துக்கலாம் அல்லது மூணு போஸ்டோட லிங்க் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன பர்பஸ் என்னோட <laughs> டபுள் ஸ்லாஸ் டபிள்யூ 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 டாட் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கோடு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஃபுல் லென்த் கோடு கூட கொடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் நான் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலும் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னா ஃபுல் யூஆர்லேயே நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த லிங்க்கு என்ன டெக்ஸ்ட்டு தெரியணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துருங்க நான் வந்து தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஸ்க்ரோலிங் டெஸ்ட் வரட்டும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிங்க்குக்கு அதாவது தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டாட் எக்ஸ் வை ஜெட்டுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது லிங்க்கு தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது லிங்க்கு தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டாட் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டாவது லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் இந்த ஏல் ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆரோ மார்க் போட்டு ஏ இல்லை ஆரம்பித்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து முடியுது உங்களுக்கு ஸோ இது வரைக்கும் வந்து முடியுது இதில் லிங்க் இருக்குது அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ மூணாவது கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் ஆரம்பிக்குது சாரி இதில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கடைசியாக வந்து ஏழு முடியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வரைக்கும் மூணாவது கோடு உங்களுடைய லிங்க்கு ஸோ அந்த லிங்க்கு என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் நீங்கள் கொடுத்துங்க ஸோ இவ்வளோதான் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மல்டிப்புளாக நான் நாலு அஞ்சு கொடுக்கணுமா நீங்கள் அடுத்தடுத்து இந்த கோடு வந்து அப்படியே இந்த இப்போ மூணு கோடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஒரே கோட்லேயே நீங்கள் வந்து அடுத்து லிங்க் ஃபோர் லிங்க் ஃபைவ் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ எத்தனை லிங்க் வேணுமோ அத்தனை லிங்க் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கோடிங் வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் கோடு எல்லாமே நம்ம வந்து நம்முடைய பிளாக்கரில் இந்த போஸ்ட்டில